ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറിയത് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അൽഗോറിത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് ആക്ച്വലി ഒരു മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷനാണ് കാരണം മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിത്തിൻ്റെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂണിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൂണിങ് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രീയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മിൻ മാക്സ് അൽഗോറിത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ നോഡുകളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ആൽഫാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയും അതായത് നമ്മൾ ആ നോഡിന് നമ്മൾ എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫ ഒന്ന് ബീറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ മിൻ മാക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ അപ്പം നമ്മളതിനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ബീറ്റ അപ്പം നമ്മളതിനെ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മളതിനെ അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള കീ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു മാക്സിമൈസർ പ്ലെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയർ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആൽഫയുടെ ആയിരിക്കും ഒരു മിനിമൈസർ പ്ലെയർ വന്നാൽ അത് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ബീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോഡിൽ നിന്ന് അപ്പർ നോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ സീഡോ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ആൽഫാ ബീറ്റ പ്രൂണിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു ട്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മാക്സ് മിൻ മാക്സ് മിൻ കൊടുത്ത് പോവുക അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം എ ഒരു മാക്സിമം നോഡാണ് ബി സി മിനിമം നോഡ് ഡി എ എഫ് ജി മാക്സിമം ആണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ടെർമിനൽ നോഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ നമ്മൾ റൂട്ട് നോഡ് എടുക്കുക റൂട്ട് നോഡ് ഇവിടെ എ ആണ് എയിൽ നമ്മൾ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയിൽ ആൽഫ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബീറ്റ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് നോഡുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ആദ്യമേ ബി ഡി പിന്നെ നമ്മൾ ഇ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം മെയിനായിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ഡിയിലേക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ബിയും ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതായത് ആൽഫ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബീറ്റ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിയും ആൽഫ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബീറ്റ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താ നമ്മൾ ഡി നോഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡി നോഡ് ആക്ച്വലി എന്ത് നോഡാണ് ഒരു മാക്സിമൈസർ നോഡാണ് അപ്പം മാക്സിമൈസർ നോഡാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആൽഫയുടെ നോഡ് മാത്രം അപ്പം ഇവിടെയും ആൽഫ ബീറ്റയുണ്ട് ഇവിടെയും ആൽഫ ബീറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഫയിൽ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ബീറ്റയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ക
അപ്പോൾ ഈയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു മാക്സിമൈസറിനോടാ അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവും ഉണ്ട് നയനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് സോറി മാക്സിമൈസർ ആയിട്ട് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല അത് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇനിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ആണോ വലുത് ഫൈവ് ആണോ വലുത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വലുത് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് സോറി ത്രീ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ആക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫൈവും നയനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആരാണ് വലുത് ആക്ച്വലി നയൻ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം ബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ മിനിമം ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീയിലും നയനിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇനി ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എ എന്നോട് മാക്സിമൈസറിനോടാണ് അപ്പം അതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം മിൻ മാക്സിൽ നമ്മൾ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ നോഡിനും ഉള്ള ആൽഫ ബീറ്റ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാക്കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഡിയിൽ നമ്മൾ ആൽഫ ത്രീ ആക്കി അസൈൻ ചെയ്തു ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്കും കൊടുക്കും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നോഡിലും സെയിം പ്രക്രിയയാണ് ആ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ മീൻസ് ബിയുടെ എത്രയാണോ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇയിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ബ്രൂണിങ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നോഡുകളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈയിടെയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബി ഫുൾ സെറ്റായി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സിയിലേക്ക് വരും അപ്പം നമുക്ക് എയിൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ത്രീ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ സിയും എഫ് നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ജി നോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോഡുകൾ നമ്മൾ ഫൈനലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂണിങ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ആ ഇയിൽ തൊട്ടുള്ള നയനും അതേപോലെ സി ആ ജി ഒരു ടേമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതൊക്കെ മാറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അപ്പം ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം മാക്സിമൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ത്രീ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എ ഐ ആണ് അപ്പം നമ്മളിതിനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് സി എസ് പി പ്രോബ്ലംസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് പി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സി എസ് പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ നോക്കിയ സെർച്ചിങ്ങിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പം ഇൻഫോംഡ് ആയിക്കോട്ടെ അൺഇൻഫോംഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സെർച്ചിങ് ആയാൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞ ഈ സെർച്ചിങ്ങിലൊന്നും നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ അവിടെ വയ്ക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനോ ഒരു റൂളോ ഒരു ഒരു ലോയോ ഒന്നും അവിടെ വയ്ക്കുന്നില്ല ഏജൻറ്റിന് എന്താണോ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഏറ്റവും മീൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ സി എസ് പിയിൽ അങ്ങനല്ല നമ്മൾ ഏജൻറ്റിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളോ ഒരു ലോയോ അവിടെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് ഒരിക്കലും ആ റൂൾസ് മറികടന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഏജൻറ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ ആക്ഷൻസ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പം സി എസ് പി എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ
ഇനി ഒരു സ്കോപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടപ്പിൾ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് റിലേഷൻ ഈസ് എ ആൻഡ് ആർ റിയൽ ഈസ് എ റിലേഷൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ടേക്ക് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കൺസ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾ റിലേ ചെയ്യുന്നത് ആർ റിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവർ സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ സി എസ് പിയിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സി എസ് പി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൊലു രണ്ട് രീതികൾ ഒന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തും നോഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്തുമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളവിടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിളിനും നമ്മളവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും ആ ഓരോ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലീഗൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ലീഗൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് വേരിയബിളിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിനെ ആ കൺസ്ട്രെയിൻലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാല്യൂസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരി വേരിയബിൾസുമായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുക അസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതും എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം പാർഷ്യലായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് സി എസ് പിയിൽ കുറേ ഡൊമൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഡൊമൈൻ ഡി അപ്പോൾ ഡോ ഡൊമൈൻസ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡൊമൈനും ഉണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഡൊമൈനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൊമൈൻ ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൊമൈൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളും കാണും ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസും കാണും അതേപോലെയാണ് പക്ഷെ ഫൈനൈറ്റ് ഡൊമൈൻ അങ്ങനല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കാണും ഓരോ വേരിയബിളിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിൽക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ടൈപ്പുകളാണ് ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂണറിയാണ് അതായത് നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ചിലത് ബൈനറിയാണ് എസ്ഒ നോയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസോ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ വണ്ണോ മാത്രമേ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ അതിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കണം എക്സ് ടു അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ ഇനി ഗ്ലോബൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രീലി ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് ലീനിയർ കൺസ്ട്രെയിൻ അതായത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെർ ഈച്ച് വേരിയബിൾ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ലീനിയർ ഫോമുള്ളി ലീനിയർ ഫോമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ പോലെയൊക്കെ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ ആ ഒരു രീതിയിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡിൽ പോകുന്നതാണ് ലീനിയർ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൺ ലീനിയർ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നൺ ലീനിയർ ആണ് അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ അവർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും അസൈൻ ചെയ്ത് വിടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കൺസ്ട്രെയിൻസ് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിഫറൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പം ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് നമ്മൾ കയറി അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ജോ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കുള്ളൊരു ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം വേറൊന്നും എനിക്ക് അവിടെ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സി എസ്